si vous voulez, oui, j'ai des gens qui témoignent, qui m'envoient des messages. Le chalet n'était pas allumé hier, il est allumé aujourd'hui. On les voit se promener dans la rue en toute impunité, comme si, et il y a une dame qui a dit ça, euh, moi je suis immunisé, comme si quelqu'un pouvait aujourd'hui savoir, quel que soit son type de médecine, euh, comment on pouvait être immunisé du Covid-19. Mmh. D'où viennent ces vacanciers Des grandes villes Alors, il... Alors, ils viennent principalement des grandes villes et ils ne vont pas dans des studios de 24, de 24 mètres carrés, rassurez-vous. Ce sont des gens qui ont des, des beaux chalets et tant mieux, c'est leur propriété. Mais il aurait fallu qu'ils le choisissent. Euh, ce qui est terrible pour la population locale, vous connaissez le pays du Mont-Blanc, vous connaissez oui. le, le magnifique territoire dans lequel on vit. On dit aux habitants, et ils le respectent, ils sont très respectueux, « Vous n'avez pas le droit de faire de plus d'un kilomètre, vous n'avez pas le droit de faire plus de 100 mètres de dénivelé ». Et eux, ils voient arriver une voiture qui a fait 300, 400, 500 kilomètres. Si vous voulez, il y a ce sentiment d'injustice et c'est terrible. Ces gens qui se croient supérieurs, il faut réellement qu'ils comprennent qu'ils euh, ne sont pas supérieurs, ce ne sont que des humains, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et on ne peut que leur dire, on est aujourd'hui jeudi, vendredi, personne ne doit partir de chez lui, vous restez chez vous confiné, c'est votre choix de votre résidence. Et euh, en plus des amendes, je pense qu'il va falloir aussi qu'il euh, y ait des contrôles qui soient renforcés, mais pas à l'arrivée, au départ. Mais malheureusement, ces gens qui connaissent ici nos petites routes connaissent aussi euh, quelles sont les bretelles d'autoroute qu'il faut prendre et pas prendre, euh, ont tous les, tous les logiciels qu'il faut pour savoir où sont les gendarmes. Et c'est comme ça qu'ils arrivent en toute impunité, soit au bord de la mer, soit à la montagne. Euh, – J'ai vu que le maire de Chamonix avait pris un arrêté municipal interdisant les locations de courte durée, d'une nuit à deux semaines. Est-ce que vous êtes prêt à faire la même chose ?– Mais ça, euh, Le préfet a pris cet arrêté euh, aussi. Ben – C'est le Donc, préfet, euh, le, oui. Euh, – le, le, le maire l'avait pris avant, mais il ne s'agit pas de gens qui louent, nous n'avons pas de location. Euh, on ne va bon. pas louer un studio de 20 mètres carrés pour venir se confiner à la montagne, il faut rester oui. raisonnable. Oui. Non, ce sont vraiment des propriétaires de chalets, et, et c'est vraiment, vraiment ces gens-là contre lesquels il faut agir. Alors, mettre une amende, c'est bien, mais l'objectif, il est de ne pas véhiculer le virus. Alors, on pourrait les renvoyer aussi, mais dans ce cas-là, ça signifie que euh, c'est la double peine. Ils, ont, ils peuvent avoir amené le virus à l'aller, l'avoir laissé dans une station-service, et au retour, dans la station-service de l'autre côté de l'autoroute. Donc, ce n'est pas la solution. La solution, ne partez pas, obéissez. Et puis, un petit, mis, un petit message aussi. Arrêtez de trouver des coupables, arrêtez de trouver des responsables, arrêtez de taper sur le gouvernement, arrêtez de taper sur le pape, le président de la République, Dupont et Durand. C'est le Covid-19 qui est notre ennemi, c'est personne d'autre. Et tous les autres, eh bien, euh, ils font ce qu'ils peuvent. Le maire fait ce qu'il peut, le président fait ce qu'il peut, les journalistes peuvent, font ce qu'ils peuvent. Eh bien, on a tous un ennemi commun. Covid-19, restez chez vous et restez chez vous, n'allez pas dans vos résidences secondaires. Merci Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie. Merci beaucoup.